ഇന്ന് നമുക്ക് ദോശ അപ്പം ഇടിയപ്പം ചപ്പാത്തി എന്നിവയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നാടൻ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് കുതിർത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കും ഇത് കുതിർത്തിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ രാവിലെ ആ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവനും കുതിരാനിടാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി കുക്കറിലോട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ഇത് റോക്ക് സാൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പിങ്ക് കളറ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നെഗരയും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ശാഖല ഒന്ന് ഒഴിച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നാല് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വേവിക്കാം പിന്നെ ഓരോ കുക്കറും വ്യത്യാസമായിരിക്കും വേവുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുക്കറ് എത്ര വിസിലാണോ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് വിസിൽ വെച്ച് വേവിക്കണം ഞാനിപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നാല് വിസിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കാടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു വറ്റലമുളക് ഞാൻ മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതിലോട്ട് മീഡിയം സൈസിൽ ഒരു സവാള ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണം പറയുവാണെങ്കിൽ വലിയ ഇരുപത് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സൈസ് സവാളയും കൂടി എടുത്താൽ മതി ഇതിന് ചെറിയ ഉള്ളി കൂടുതൽ ഇടുന്നതാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഈ സവാളയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വഴലണം ചെറുതായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ നിറ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങണം അത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും വേവിക്കുകയല്ല നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും അത് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു മഞ്ഞ നിറ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്നും മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് മീഡിയം സൈസിൽ ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികളി വെക്കു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗ്രീൻ പീസ് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശകലം മതി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഈ പെരുഞ്ചീരകം ചൂടാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പൊടിച്ചാൽ മതി ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് കത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് വേവാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് പീസിൽ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം വെന്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചൊന്നും കൂടെ വേവിച്ചാൽ മതി കാരണം ഓരോ ഗ്രീൻ പീസിനും വേവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇതിലോട്ട്
ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അ